ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பா டாபிக் என்னென்னா த்ரெஷ்ஹோல்டிங் இன் இமேஜ் செக்மெண்டேஷனில் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் த்ரெஷ்ஹோல்டிங் தான் நான் பார்க்க போகிறோம் த்ரெஷ்ஹோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் இமேஜ் செக்மெண்டேஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரெஷ்ஹோல்டிங் இட் இஸ் கேரிட் அவுட் வித் த அசும்ஷன் தட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி லெவல்ஸ் கவர்ட் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த பேக்ரவுண்ட் அதாவது த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டும் அண்ட் தென் பேக்ரவுண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஒன்று இது டார்க்கில் இருக்கணும் டார்க் இன்டென்சிட்டியாக இருக்கணும் இது லைட் இன்ட் இன்டென்சிட்டியாக இருக்கணும் இல்லைனா இது வந்து டார்க் இன்டென்சிட்டியாக இருக்கணும் டார்க்காக இருக்கணும் பின்னாடி இருக்கிறது ரவுண்டாக இருக்கணும் அதாவது ஆப்ஜெக்டுக்கும் பேக்ரவுண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா த்ரெஷ்ஹோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டிங் எப்படிலாம் செலக்ட் பண்ணணும் ஸ்டெப்ஸ் பார்ப்போம் ஏ த்ரெஷ்ஹோல்டு டி இஸ் செலக்டர் ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அண்ட் தென் பேக்ரவுண்டும் நடுவில் இருக்க வேல்யூ தான் த்ரெஷ்ஹோல்டிங் ஹிஸ்டோகிராம் மூலிமா எனி பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஒய் இந்த இமேஜ் அட் விச் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எம் ஆஃப் ஒய்ஸ் கிரேட்டர் தென் டி இஸ் கால்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் அதாவது இப்போ ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டிங் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா இமேஜ் அந்த இமேஜ் வேல்யூ வந்து த்ரெஷ்ஹோல்டிங்கோட அதிகமாக எந்தெந்த ஃபிக்சல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் நடத்தோம் இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிக்சர் இருக்குன்னா இது ஆப்ஜெக்ட் இது பேக்ரவுண்ட் எனி ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் இமேஜஸ் ஓகேவா இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்யை விட நம்ம த்ரெஷ்ஹோல்டிங்கை விட எஃப் கம்மா எக்ஸ் ஒய் எந்தெந்த ஃபிக்சல்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக வருதோ அந்த இடம்லாம் நம்ம சேர்த்து தானே சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்வோம் த செக்மெண்டட் இமேஜ் ஜினட்டட் பட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் அதாவது செக்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கிற அவுட் புட் இருக்கு இல்லையா அதான் வந்து செக்மெண்டட் இமேஜ் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துருக்கோம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்ன்ற சொல்வோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூட நம்மளுடைய இன்புட் இமேஜ் எந்தெந்த ஃபிக்சல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கணும் அண்ட் தென் த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ அதை வச்சு நமக்கு ஒன்று எங்கெல்லாம் வருதோ எந்தெந்த ஃபிக்சல்லாம் நமக்கு ஒன் வருதோ அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜீரோலாம் இருந்துச்சுன்னா அது பேக்ரவுண்ட் நினச்சின்னு அப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெஷ்ஹோல்டிங் த்ரெஷ்ஹோல்டிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோபல் த்ரெஷ்ஹோல்டிங் வேரியபிள் லோக்கல் ஆர் ரீஜினல் டைனமிக் ஆர் அடாப்டிவ் இதாக இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் இந்த டைப்ஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராம் என்ன என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் த்ரெஷர் ஹோல்டிங்க த குவாலிட்டி ஆஃப் த்ரெஷர் ஹோல்டிங் அல்காதினா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த செலக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஷூட்டேபிள் த்ரெஷ்ஹோல்டு இப்போ ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு அல்காரதம் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தோம்னா நம்ம நம்ம செலக்ட் பண்ணுற த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ பொறுத்து தான் அது இருக்கும் டூல் that helps to find the histogram threshold is histogram adavadhu namakku threshold kandupidikkaradhukku main ana tool edhu nu paathuna histogram ipa types of threshold histograms appdi nu paathuna uni model histogram irukku bi model histogram and multi model histogram irukku uni model na ore or idhu dhaan irukum பை மாடல்னால் ரெண்டு த்ரெஷோல்டு இது ஒரு த்ரெஷ் இது ஒரு histogram இது ஒரு histogram நடுவில் இருக்க வேல்யூ தான் நமக்கு என்ன அது த்ரெஷோல்டு அண்ணன் மல்டிகிராம்னால் நிறையா வந்து மல்டி மாடல் நிறையா வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து டி ஒன் த்ரெஷ்ஹோல்டு ஒன் த்ரெஷ்ஹோல்டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவோம் இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் இஸ்டோகிராம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் அண்ட் இமேஜ் எஃப் ஆஃப் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன் ஏ பேக்ரவுண்டு நான் ஒரு வந்து நான் ஒன்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்குறேன் அதாவது என்னுடைய லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆப்ஜெக்ட்டு பே டார்க் பேக்ரவுண்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் பே பேக்ரவுண்டு இது லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைட் இன்டென்சிட்டி டார்க் இன்டென்சிட்டி இதுதான் என்னுடைய இமேஜ் ஓகேங்களா இந்த இமேஜுக்கு இஸ்டோகிராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த 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 இஸ்டோகிராம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் டார்க் இன்டென்சிட்டி தட் மீன்ஸ் தி பேக்ரவுண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு நடுவில் இருக்க வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ இதை வச்சு தான் நம்ம
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லெவல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் மல்டி லெவல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங்னா மோர் தென் ஒன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது இப்போ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இல்லையா ஒரு டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸாக த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுறதா என்னதுன்னா மல்டி லெவல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா டூ லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரெண்டு லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன் ஏ டார்க் பேக்ரவுண்டு டார்க் பேக்ரவுண்டில் டூ லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபிகர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ்டோகிராம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒன் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் டூ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு த்ரெஷ்ஹோல்டு கிடைக்கும் ஒன்று டி ஒன் ஒன் டி டூ அந்த மாதிரி எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அத்தனை த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டி ஒன்னுக்கும் டி ஒன்று டி ஒன்னை விட எஃப் ஆஃப் எக்ஸை விட டி ஒன்னோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வை அதிகமாக இருக்கணும் அதை விட டி டூ அதிகமாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இது அனதர் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இந்த கண்டிஷனில் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டும் சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ வந்து அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா அது ஒன்று ஒன்றா இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறதுனா குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் கோப் குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம த்ரெஷ் ஹோல்டு எப்படி இருக்குன்னா கான்செப்டாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மாறவே மாறாது அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் இஃப் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் ஆப்ரேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பன் ஒன் கிரேஸ் கே வேல்யூ இட் இஸ் நோன் அஸ் குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் அதாவது நம்மளுடைய ஆப்ரேஷன் ஒன்லி கிரே ஸ்கேல மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் When the intensity distribution of object and background pixels in the image are sufficiently distinct, segmentation can be done by using a single global. That is, the object and the background are different and the segmentation is different. That is, we can say that a single global threshold. That is, we can say that a single threshold. That is, that is, one object and one background. That is, we can say that a single global threshold over the entire image. All the images are the same. என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இப்போ இந்த குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கான ப்ரொசீஜர் அது கண்டுபிடிக்காதான ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரேண்டம்லி செலக்ட் அண்ட் இனிஷியல் த்ரெஷ் ஹோல்டு ரேண்டமாக இனிஷியல் த்ரெஷ் ஹோல்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செக்மெண்ட் த இமேஜ் யூஸிங் த டூ குரூப் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் அதாவது நம்ம பேக்ரவுண்ட் ஒன்று ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது ரெண்டு செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கணும் ஜி ஒன் அண்ட் ஜி டூ டிட்டமைன் மீன் மீன் வேல்யூ ஃபிக்சல்ஸ் அதாவது ஜி ஒனுக்கும் மீன் வேல்யூ ஜி டூக்கும் மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடணும் அண்ட் தென் அதில் இஸ்டோகிராம் வைக்கிறோம் ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டிட்டமைன் மீல் எம் டூ ஆஃப் த ஃபிக்சல்ஸ் அதே மாதிரி எம் டூக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை வச்சு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நியூ த்ரெஷ் ஹோல்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ பை டூ ரிப்பீட் த ஸ்டெப் நம்பர் டூ டு ஃபைவ் நம்ம இந்த ஸ்டெப் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக ஒன்று பார்க்குறோம் அந்த ஸ்டெப் வந்து ரிப்பீட் பண்ணினே இருக்கணும் எப்படின்னா சக்சஸ்ஸு ஹைட்ரேஷன்ஸ் நமக்கு லிமிட்டட் வேல்யூ வர வரைக்கும் இந்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு நான் ஒரு ஃபிக்சல் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரேண்டமாக இனிஷியல் வேல்யூ இனிஷியல் த்ரெஷ் ஹோல்டு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இனிஷியல் த்ரெஷ் ஹோல்டுனா ஒன்றுமே இல்லை இங்கே இருக்க எல்லா ஃபிக்சலையும் ஆட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் இப்போ மொழத்திலே ஆட் பண்ணிட்டு இது எத்தனை இருக்கு நைன் அப்போ நமக்கு ஒரு த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ வந்து ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்த்தோம் செக்மெண்ட் இந்த இமேஜ் இன்ட்டு டூவாக டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஒன் வந்து ஜி ஒன் ஒன் வந்து ஜி டூ அதானே செகண்ட் ஸ்டெப்பில் செகண்ட் அல்காரதமில் அதான் பார்த்தோம் இப்போ வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் பேஸ்டு அப்பான் த த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ நமக்கு ஒரு டிஃபால்ட் இனிஷியலாக ஒரு த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ கிடச்சிது இல்லையா அந்த த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ வச்சு நம்ம பிரிக்க போகிறோம் அதாவது த்ரெஷ் ஹோல்டு விலை அதிகமாக இருக்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம் அதை ஜி ஒனில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அண்ட் தென் ஜி டூவில் த்ரெஷ் ஹோல்டை விட கம்மியாக இருக்க வேல்யூ வந்து ஜி டூவில் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதுக்கு வந்து மீன் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஜி ஒனுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பின் அது ஜி ஒனுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணும் ஜி டூக்கும் மீன் கண் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் எம் ஒன் அண்ட் தென் எம் டூ இப்போ இதுக்கு
டி வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் சேஞ்சஸ் ஓ இமேஜை பொறுத்து நம்ம த்ரெஷ்வர்ட் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வேரியபிள் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த வேல்யூ ஆஃப் டி கேன் பி ஓவர் த ஸ்பெயின் ஆஃப் என்டர் இமேஜ் என்டர் இமேஜுக்கும் அது என்ன ஆகுனா வேல்யூ வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஆர் ரீஜனல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் லோக்கல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா த்ரெஷ் ஹோல்டு ஹோல்டு நம்மளோட நெய்பர் ஃபிக்சல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ அது த்ரெஷ் ஹோல்டுனா நெய்பர்ஸ் மீன்ஸ் இதான் நெய்பர்ஸ் இப்போ இங்கே இருக்குன்னா இதான் நெய்பர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குதான் அது நெய்பர்ஸ் இப்போ இதை த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த நெய்பர் ஃபிக்ஸ் ஹோல்டு வேல்யூடே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஆர் ரீஜினல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ஆர் அடாப்டிவ் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா கோஆர்டினேட்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இப்போ இதோடய ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கன்வால் த இமேஜ் வித் த ஷூட்டபிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆப்ரேட்டர் தட் மீன்ஸ் த இமே மெயின் ஆர் மீடியன் சப்ரேட் த ஒரிஜினல் இமேஜ் ஃப்ரம் த கன்வோல்ட் இமேஜ் த்ரெஷ் ஹோல்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் இமேஜ் வித் சி இன் வித் த த்ரெஷ் ஹோல்ட் இமேஜ் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இமேஜ் இருக்குது இப்போ இந்த இமேஜ் என்ன பண்ணுன்னா அடாப்டிவ் த்ரெஷ் ஹோல்டிங்னா ஃபிக்சல்ஸாக பிரிச்சுப்போம் இந்த ஃபிக்சல்ஸாக பிரித்து ஒவ்வொரு ஃபிக்சலுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணி கண்டுபிடிப்போம்னா குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் கண்டுபிடிப்போம் இந்த குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் கண்டுபிடிச்சி அதில் இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஃபிக்சல் ஒவ் இப்போ இந்த குளோபல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா அதை மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிக்சல் வேலிக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஃபைனலாக த்ரெஷ் ஹோல்டிங் வடித்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குன்னு டிக்ளேர் பண்ணுறதா நல்லதுனா அடாப்டிவ் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் இப்போ த்ரெஷ் ஹோல்டிங் தான் நான் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர